د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپېڅلې نامه پیل کوم د ګډ کار کولو روحیه او ضوابط ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن کریم کې فرمایلی دی وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اجبارا اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دويتو ويا تاسي عمل كوي الله جل جلاله ده هغا پیغمبر او مؤمنان طول بوغورو جس تاسي کلوغل او سدي بیا به تاسې د هغه ذات لورې ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکارو هر څه باندې پوهېږي او هغه به تاسې ته در وښیي چې تاسې څه کول زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زمونږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دیوی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي و بعد په واقعیت کې ملتونه په خبرو او شعار ورکولو باندې نه جوړیږي بلکې په علم بخنې او فداکارۍ سره جوړیږي او د یو ملت د جوړونې او پرمختګ لپاره یو د مهمو کارونو څخه په جدیت او دقت ډول سره کار کول دي ځکه چې الله جل جلاله فرمایلی دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه تاسې عمل کوئ الله د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې ستاسې کړه وړه اوس دي بیا به تاسې د هغه ذات لورې ته ورګرځولی شئ چې په پټو او ښکاره او هر څه باندې پوهېږي او هغه به تاسې ته در وښیي چې تاسې په دې دنیا کې څه کول همداسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي په رښتینې سره الله تعالی خوښوي هر یو له تاسو څخه کوم کار چې پکې دقت او اتفاق څخه کار اخیستل شوی وي نو هم دین او هم هیواد زمونږ څخه دا غواړي چې زیار وباسو او کار وکړو او تولیداتو لرو مخصوصا په داسې حال کې چې زمونږ د دین د کار زیار او په کار کې د دقت کولو دین دی کله چې یو وګړی د ټولنې د جوړښت یو اساسي عنصر وي نو خپل حقیقي رول په دغه جوړښت کې هغه وخت ادا کوي چې د ټولنې نورو غړو سره په سوله آرامتیا او د ټولنې د پرمختګ لپاره سم کار وکړي ځکه کله یو انسان کولی شي په یوازې ځان یو کار سر ته ورسوي خو که چېرته خپله مفکوره او نظر د نورو د نظر او فکر سره یو ځای کړي نو بې له شکه چې د کار نتیجه به یې ګټوره او ښه وي نو په همدې اساس اسلام مبارک دین د ټولنیز کار مرتبه لوړه کړې ده او هغه د هیوادونو د بنسټ او تمدنونو اساسي عامل بللی دی ځکه په دغه کار سره ډېره انرژي پانګه اچونه کېږي او ډېر تصمیمونه سره یو ځای او متحده ډول سره نیول کېږي او هغه ګډو هدفونو ته رسېدو لپاره چې د ټولو خلکو د خیر او ښېګڼې سبب ګرځي ډېره همکاري سره ته رسېږي الله جل جلاله په خپل کتاب قرآن کریم کې فرمایلی دي چې ژباړه په لاندې ډول ده کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړي او کوم کارونه چې د ګناه او تیری لپاره دي په هغو کې د هیچا ملاتړ مه کوئ او څوک چې د قرآن کریم په خطاب کې فکر وکړي نو هغه آیتونه به وګوري چې د ټولنیز کار د ترسره کولو روحیه او د کارونو ترسره کول د یو ټیم په توګه هڅونه پکې ډېره زیاته شوې ده او د هغې جملې څخه د الله تعالی دغه وینا ده چې د ټولنیز عبادت په هکله ده فرمایلی دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده ای خلکو د خپل هغه رب بندګي غوره کړئ چې ستاسو او ستاسې څخه د مخکینیو تېرو شویو خلکو ټولو هستون کې دی ښایي چې تاسې له عذابه ځانونه وژغورئ او د لمونځ په هکله چې د اسلام دین د لوړو شاعرو څخه دی الله جل جلاله د هغې بیان په جمع والي سره کړی دی چې فرمایي ای مومنانو رکو او سجده وکړئ د خپل رب بندگی وکړئ او خې چارې سر ته ورسوئ خای چې بره در په برخه شي او همداسې الله تعالی خپل پیغمبر ته په خطاب کې داسې فرمایي چې ژباړې په لاندې ډول ده 
او خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزون کې پالون کې واکوال د خوښۍ غوښتون کې سهار او ماښام هغه ته بلنه ورکوي او له هغو څخه هیڅکله سترګې ماړوه آیا ته د دنیا ښکلا خوښوي د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه مونږ له خپل یاد څخه غافل کړی دی او د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او کلن لاره یې په افراط او تفرید باندې ولاړه ده او په بل ځای کې فرمایي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده ټول یو ځای شئ د الله رسۍ کلک ونیسئ او تی تاو پره کېږئ ما او الله تعالی مونږ ته د تفرقې او اختلاف څخه خبردارې راکوي لکه چې فرمایلې دي او د الله جل جلاله او د هغه د پیغمبر امر منونکې اوسئ او په خپلو منظور کې شخړه مه کوئ که نه نو په تاسې کې به کمزورې پیدا شي د مقاومت توان به مو لاړ شي له زغم څخه کار واخلئ په یقیني توګه الله د صابرانو ملګری دی بې له شکه د کارونو سرته رسول په داسې ټولنیزه روحیه باندې د ټولنې د وګړو ترمنځ د دوستۍ ورورولۍ او مهربانۍ ستنې پیاوړې کوي او بیا د الله تعالی دغه وینا پرې پلې کېږي چې په خپل قرآن کریم کې فرمایلې دي او دا ستاسې امت ټول یو امت دی او همداسې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دغه حدیث هم پرې پلې کېږي چې فرمایي د مسلمانانو مثال په دوستۍ او مهربانۍ کې د یو بدن د غړو په شان دی هر کله چې د بدن یوه برخه دردېږي نو ټول بدن ورسره په تبه او درد کې وي کله چې یو مشر غوښتل د اتحاد او اتفاق اهمیت خپلو زامنو ته ور زده کړي او غوښتل چې دا ورته بیان کړي چې د اتحاد او ځواکمنۍ سبب دی دوی د اختلاف او بې اتفاقۍ له خطر څخه وژغوري نو یوه ګیډۍ نری لښتې یې راوړل او وې ویل له تاسو څخه کوم یو کولی شي دا ګیډۍ په یوه ضربه ماته کړي نو ټولو زامنو کوښښ وکړ چې دا ګیډۍ ماته کړي خو یو هم ونه کړی شول بیا ګیډۍ پرانیستله او هر یوه لښته یې په خپلو زامنو ته په لاس ورکړه او هغوی ته وویل چې اوس دا لختې ماتې کړې نو هر یو دا لختې په یوه ضربه ماتې کړې نو بیا دغه مشر هغوی ته وویل کله چې لختې یو بل سره ماتې نه شوې کله چې یو بل نه بیل شولې په یو ضربه ټول مات شول قرآن کریم مونږ ته ډېرې ښایسته نمونې او مثالونه بیان کړي دي چې ټول د ټولنیز کار لپاره هڅونه کوي او د دې توضیح کوي چې د ټولنیز کار د لوړو هدفونو ته د رسېدو لپاره څه ډول اغېزه لري کله چې ابراهیم علیه السلام د کعبې شریفې د جوړولو لپاره وګمارل شو خپل زوی اسماعیل ته ورغی او وفرمایل ما ته الله تعالی د یو کار د سرته رسولو امر کړی دی حضرت اسماعیل علیه السلام ورته وویل نو هغه څه چې تا ته الله تعالی امر کړی دی تر سره کړه ابراهیم علیه السلام ورته وویل آیا ته ما سره په دغه کار کې مرسته کوي اسماعیل علیه السلام ورته وویل حتما زه له تا سره مرسته کوم الله تعالی ما ته امر کړی چې دلته یو کور جوړ کړم نو په دغه وخت کې و چې دواړو یو ځای اوږه په اوږه دغه کور ستنې پورته کړې حضرت اسماعیل علیہ السلام تیږې راوړلې او ابراهیم علیہ السلام به دغه خانه کعبه جوړوله نو دوی یو بل په مرسته لومړنی کور د ځمکې په سر د بندګانو لپاره جوړ کړل قرآن کریم دغه لوړ موقف په خپله دغه وینا کې تل پاتې بیان کړې ده او هغه وخت یاد کړه چې کله ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د دې کور دیوالونه پورته کړل نو دعا یې کوله چې ای زمونږ ربا زمونږ هڅه زمونږ څخه دا خدمت قبول کړه ته د هر څه اورېدونکی او په ټولو شیانو باندې پوهېدونکی یې د کهف په صورت کې الله تعالی مونږ ته د ذوالقرنین په قصه کې د ټولنیز تضامن او د همکاریو او ټولنیز کار په هکله ښکلې او ښایسته مثالونه بیان کړي دي نو کله چې دا عادل پاچا یو قوم ته ورسېدو چې نه د هغوی پېژندل او نه هغوی دا پېژندل و هغوی د ده څخه د مرستې غوښتنه وکړه او هغه هم د هغوی غوښتنو ته لبیک ویلو خو لیکن هغوی د ځان سره د مرستې کولو لپاره ملزم کړل او هغوی په کار کې شریک کړل او د هغې د توان او انرژۍ څخه یې ګټه پورته کړه نو ټولو یو بل سره اوږه په اوږه مرسته او کار وکړ او دغه لوی ساختمانې جوړ کړ چې د دوی د ساتنې لامل د یاجوج او ماجوج څخه و په دې حق له قرآن کریم فرمایلي دي چې ژباړه یې په لاندې ډول ده تر دې پورې چې کله د دوو غرونو منځ ته ورسېدي نو هلته یې یو داسې قوم بیا پیدا کړ چې په ډېرې سختۍ سره په کومه خبره پوهېدل هغو خلکو ویل ای زلقرنینه یا جوج او ماجوج په دې سیمه کې فساد خپروي نو آیا مونږ تاته د لپاره څه محصول درکړو چې زمونږ او د هغو په منځ کې یو بن واچوي هغه ورته وفرمایل څه چې زما پروردګار ما ته را په برخه کړي دي هغه ډېر څه دي تاسې په بشري قوه زما سره مرسته وکړئ 
زستاس یا اوداغو پا منسکی بند جوڑاو ما تو اس پنی زی تختی راولوی پا پای کی چی کل حقا دا دوان غرونو تر منز کندو دا کرد نو خلکو تی ویل چی اوس اور پا پوکاولو بل کلی تر دا سی اندازی پوری چی کل دا غا اس پنی دیوال بیخی لکا دا اور پشان سور شو نو حقا ویل راولوی چی اوس پا دی بندی ویلی کلی مس واچه هم دغه بنده سی او چی یا جوج موجود ور بنده نشوه را خطله او پاقی که سوری کول لدی سخه هم زیاد گرانو موسا علیه السلام در اللہ تعالی نه دا غختن وکل چی حقا دخپل و رور حارون علیه السلام پزریه تقویت کلی تر حقا کار او وزیفه چی اللہ تعالی ور تسفار لده او پاقی که وصرم رسته وکلی پا دی حقا اللہ تعالی فرمایلی دی موسا علیه السلام عرض وکل پروردگار زما سینا را تا پ او زما کار ما تحسان کلا او زما دا جبی غوٹی اس پڑا تر سوچ خلق زما پا خبرا او پوہی دلیشی او زما لپارا زما دا خپل کورنی سخی او مرستی آلوٹا کا حرون چی زما ورور دے دا غا پا وسیلہ زما مٹی پیاوڑی کلا او حقا زما پا کار کی برخوال کلا تر سوچ مون خستا پا کی بیان کلو او خستا یادوانا ستاینا خبر کلو تا تل زمون دا حال سرون کی ای او هم داسی که یو سوک در رسول الله صلی الله علیه وسلم در سیرت پا حق لفکر رو کلی نگوری چی پاقی که دیره پانی دمرس همکاره طولانیز مشارکت او طولانیز کار در حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر جون که در صحابه کرام و سر وجود لری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قسم پا اللہ چی منگ تل پا سفر او کور که در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر یو زایو تل منگ سر پا لگ او دیرو که با هم کری کولا هم داسی رسول الله صلی الله علیه و سلم تل پکار او جلوانه که داغوی سر اخبال همکاری که ولاو هاوی اتفاق احتیاد او دختلاف سخت زن ساتن تحسولی دیم لکه سنجه چه دخندق پورس برای بن عزب رضی الله عنه فرمایی ما ده زاب پجگله کی رسول الله صلی الله علیه و سلم ولید او سپین خاوره پم مبارک نسبرت او هاگ صلی الله علیه و سلم ویل ای الله کتن نوای من ده حقلوره هدایت او لوار خود کی دلو نه او نبا مصادق ور کولا او نل مزدا کولو نه ای الله من تهرام تیا نازل کلا او کد دخمن سر مخاموش شو زمون قدمون ثابت پاتی کلا هوی پر من بغاوت کرده ده او که هوی فت نقواری من نقوارو او کلا چه حضرت سلمان فارسی را دی الله و آنها وقتال درس و دخورم او نکینه وی چه داغو پواسته زن دغلامی نازل کلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خبر یاران و توئل خبر ورور سر مرست او کلی سلمانی فارسی را دیالله و انهو فرمایی هوی ما سر دوونو پراکاولو کی مرست او خلا یا و شخص ما تدیر شونی را کلی بل هم پینزلس او نور هم هم داسی ل ما سر مرست او کلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشاریان پدر و نیکو صفات و سر استایلی دیزه که دهوی پنیز در طول نیز او جمی کار روحیا پدر و ناولو او سخت و حالاتو که ده غوپا تصرفاتو او افالو که پا غالب دول وجود لرلی لکه سرنگا چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی اشاریان کل چه پا جگلا که ده غونا کند پاتی که دلی او یا هم ده کورانی و اولادون و خوالی پا مدینه که کمی دل نو هر سا چه در لدل طول بای پا یو توتا که را طول اول او بیا با حقا ده طول پا منز که پا یو کاسای تقسیم اول نو هاوی زما او ز طول سنا و صفت ده غالا جل جلاله هو لپار ده چه ده طول و مخلوقات و پالون که ده درود سلام و برکت دیوی پا حقا ده حقا پا آلا و پا ملگر و پا غچا بانده چه ده قیامت تر و رزی پوره پا نیکی سرا ده حقا تا بیداری کوی دیرو درنو مسلمانانو ورنو طول نیز او جمعی کار چه مونگ ورطا حسکو ده حقا کار ده چه جوڑوانه کوی او ویجالی لمن زوڑی یو بل سر یو زای کوی او بیل دون کی کارون لمن زوڑی دا پا شریع اساسونو که لکا طولانی تزامون دولادونو ترمانز پا طولانه که استوار وی ترسو دا طولانی دولادونو ترمانز لوگا والمانو نلی دلشی یا با پر تربیوی او علمی اساسونو لکا دا علماء و مرسا دا علمی سیلانو پا برخه که دا زکاون کو کاروانا دا زکر پا برخه که استوار دی او یا دا ملی اساسونو لپار کار او زیار دا سول او دا حواد او طولانی پر مختق پا هر برخه که استوار دا پا جمعی کار سرا ده ده معنا ده چه پا ویرانوالو که پاساسونو بانده والالوی باید ویجالی رامن سنکلی او هم دارنگ قتل وینتو یوانا او ده هوادونو ورانوانا او یادی لپار زیار باید اون خودل شی بلکه ده هوادونو پا جولوانا که ده کارونا ترسرشی هم دارنگ هاگا طولانیز کار چه مونگ پر هاگا حسوانا که و هاگا بارد ده لکار زیار ده دین ده منافیو او ده هواد او ده انسانیت ده جولوانا لپار ده او ده هاگا لازمی شایان دی چه یو بل نا نبیلی گی نو مونگ سمر هاگا تارتیال رو ترسو ده سی روحی اخپل او ده خپلو بچیانو پا نفسونو که زای پر زای کرو او هاگا ده جون پا منحج او تاریخ بدل کرو او ملگرتی او مهربانی در طولانی در بچیانو پا منز که خبرشی 
او خپل ملت په هر برخه کې تر هغه کچې پورې پر مختلې کړو چې د هغه د حال سره مناسب وي او مونږ ټینګار کوو هر کله چې د مصر د بچیانو تر منځ د ټولنیز کار روحیه خپره شي دوی کولی شي هغه کارونه سر ته ورسوي چې نورې ناممکنه او نه کېدونکې بلې او تجربې او ژوند څخه پخوانی او اوسني واقعیتونه د دغه ادعا لپاره غوره دلیل دی ای خدایا مونږ په خپل هیواد کې په امن او امان کې وساتي مخکخ او مشرانو ته مو په چارو کې بریا ور په برخه کړي او زمونږ هیواد د مکرجنو له مکره او د مفسدینو له فساده په امان کې ولري